Hi everyone, this is Radhina. Welcome to Radhina Quants. In this video, we will time and work out fourth part. Already three parts upload paniyachche. So three parts, you can see in the description link in the playlist. So basics, two persons, three persons, alternate days. What do we need to do now? Person leaving before completion of work. That is, before completion of work. There is a key word in the question. You can start with the start. But why do we need to do work? We need to go to the last four days. टोटल डेज नमर की तरी आदि, सो इन द बिफोर कंप्लीशन रो एक कॉन्सेप्ट कुन्जो एक मात्र डिफरेंट आना कॉन्सेप्ट था, सो इन द को इन द कॉन्सेप्ट की लेर के क्वेश्चन पापो, सरिया, ये पॉम पढ़ा प्रोसीड पन अपोरा चिन्ह चिन्ह डिफरेंस मट्टे रुको आवला था, सो क्वेश्चन डिस्प्ले आहुम पारंगा, इन्हें क ये ही डेज़ ले उर वर्क का मुड़ी किरा रे बी वंदे आधे वर्क का 16 डेज़ ले मुड़ी किरा अंगलाम आरे तो पारंगा दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ये लीव्स फोर डेज़ बिफोर कंप्लीशन ऑफ़ द वर्क अब इन सोल्टा अंगा दादर इन्दु बेरे सेंड स्टार्ट पन्दर अंगा स्टार्ट पनी टे वर्क मुड़ी रे लास्ट फोर डेज ले ये ऐना पनी डरारे पोई डरारा अपर लास्ट फोर डेज मटे ना पनी पर बी मटो वर्क पनी पर सो इन द कॉन्सेप्ट है इधर टू पर्सन्स कुर्ता अंगना रेंड विधमा साल पन्ना वन ने इन द टोटल नंबर ऑफ डेज से एक्स वेच्चु प्रोसीड पन्ना लाम येन्ने के टा इन द टोटल नंबर ऑफ डेज एक्स � क्रिटिकल है ना सिचुएशन ला अंदर मेथड तप्पाई रो अदनाले टोटल नंबर ऑफ डेज है एक्स इन वच्चू प्रोसीड पनी उर मेथड चलवे आदि ये फॉलो पनी कोंगा ओके सो इप्पो पारेंगा इन हाउ मेनी डेज एंटायर वर्क विल बी कंप्लीटेड टोटल नंबर ऑफ डेज इन्हें रमादरी केक रांगा ओके इन द अटल पारेंगा Ivunga 8 days, Ivunga 16 days. First step inna LC method la follow panu boda. Adi, enna model arndal seri. Nama enna panikenu total work kandu putih cuchigunum. Total work enna idren du ke LC method. Adi dana mula da total work kudu cuchigunum. 16 units. So 16 units ay noda total work. Adit step inna pananum. A ur nala ki ablo unit, B ur nala ki ablo unit. 16 by 8 pota A ur nala ki 2 units. 16 by 16 pota A ur nala ki वोरु यूनिट, ओके? आठ तेरा सोल्टा अंगा ये लीव्स बिफोर फोर डेज ऑफ़ द वर्क। इप्पन हम कंडर पड़ी के पोर दिए ना अभी ना टोटल नंबर ऑफ़ डेज ना कंडर पड़ी के पोरों। सो अंदर टोटल नंबर ऑफ़ डेज है ना हम येन्ने वच्च के पोरों अभी ना एक्सिन वच्च के पोरों। इधले ये दो वर पर्सन वंदे वेलिये पो अंदर पर्सन ना मट्टू बिटेड है मात्र पर्सन ना इन्ना पन्नु वांगा अभी ना इन्दर एक्स डेज कुंग वर्क पन्नु वांगा इन्दर कॉन्सेप्ट ना लाप रुंच कोंगा इप्पे ए बी ए बी रेंड बेर कांगना इंगे ए पोट कोंगा इंगे बी पोट कोंगा आर्ड तिंगे पारंगा इंगे आउंगलोडे एफिशिएंसी पोडुंगा ए ओडे एफिशिएंसी � ओके आर तीन ये टाइम पोड़ूंगा सो एफिशिएंसी का प्रॉम टाइम पोड़ पोरों नल्ला गवनी है इंदर टाइम पोड़ बोधे यार वैल्यू पोरांगन सोल्टांगन ये वंदे वर्क मुड़ी रे नाल नाले की मुनारी पोइड रारा सरिया आप टोटल डेस ना वंदे एक्स डेस ने चा ये ये तरह नाले की वर्क पनीर पारे कड़ेसी नाल नाल मट्टू अना वर ये वाला डेस को वर्क पनीर पा रहे ये एक्स माइनस फोर डेस को वर्क पनीर पा रहे कड़े सी नाल नाल वर्क पनीर कमा टा रहे बी ये वाला डेस को वर्क पनीर पा रहे बी स्टार्ट पन नज़र लेने कड़े सी वर्क की इरकार ला अब बी ये ना पनीर पा रहे इन द टोटल एक्स डेस को वर्क पनीर पा रहे सरिया आठ तो पारंगा माइनस एट करेक्ट है इधर ना मल्टीपल पने ये दिएंगा आठ तीव्रंग ये ना पने पांगो ओरु नाले की ओरु यूनिट अपे एक्स डेस के वन इंटी एक्स एक्स इन वंदर मासो इवंग का मुड़चे यूनिट है यूम इवंग का मुड़चे यूनिट है यों ऐड पन्ना ये ना कैन्ने करेक्ट क्यों टोटल वर्क करेक्ट क्यों म टू यूनिट्स मुड़ के रांगे ये वालों डेस्क के एक्स माइनस फोर डेस्क के अपने इधर दो मल्टीपल पन्ना ये मुड़चे यूनिट करें क्यों इन द यूनिट यूम इन द यूनिट ये ऐड पन्ना ये ने के वालों करें क्यों सिक्सटीन करें क्यों इधर कपरे एक्स और वैल्यू कैलकुलेट पढ़ी टेके ना मुड़न जरूर सरिया ना इन और मेथड सोल रहे हैं आंधे मेथड वंदे थ्री परसेंट्स ला वोर से ला क्वेश्चन के तप्पा आये रहते सरिया आधे वंदे एब्री ना आंधे रेंडे बेर वंदे इडिक क्रमाद्रे याना वोर क्वेश्चन कुड़त टागन ना आंधे अर्थल तप्पा आये अपने एक्स वाला वैल्यू है ना वो रूम 24 बाय 3 इक्वल टू 8 डेज़ इन करेंगे तो एक्स वाला वैल्यू है ना 8 डेज़ सिंपला क्लियर आ पूरी दा इधे मेथड फॉलो पनी कोंगे इधे वे रूम बे इजी दा 
ஸோ இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறது யார் ஏ அண்டு பி கடைசி ஒரு நாலு நாள் ஃபோர் டேஸில் யார் மட்டும்தான் இருக்கா பி இருக்காங்க பி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஒரு யூனிட்ஸ் அப்போ லாஸ்ட் போர்ஷன் என்ன ஆயிருக்கும் நாலு யூனிட் முடிச்சிருப்பாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏ பி ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேர் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்க த்ரீ யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்க இந்த டோட்டல் யூனிட்ஸ் எனக்கு சிக்ஸ்டீனு தெரியும் இது ஃபோர் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ எனக்கு இங்கே கண்டிப்பாக எவ்வளோ இருந்திருக்கும் டுவெல் யூனிட்ஸ் முடிச்சிருந்துருக்கணும் ஸோ இந்த டுவெல் யூனிட்ஸை த்ரீ த்ரீயாக முடிச்சா எவ்வளோ டேஸில் முடிப்பாங்க ஃபோர் டேஸில் முடிப்பாங்களா இது டேஸ் இது வந்து எஃபிஷியன்சி இது வந்து ஒர்க் ஸோ த்ரீ த்ரீயாக முடிச்சா ஒரு ஃபோர் டேஸில் முடிக்க முடியும் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் டோட்டலாக எயிட் டேஸ் கிளியரா டூ பர்சன்ஸ்க்கு நீங்க இந்த மெத்தட் கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தப்பு வராது ஆனா த்ரீ பர்சன்ஸ் பண்ணும் போது சம்டைம்ஸ் தப்பாயிரும் சரியா என்ன சொல்லியிருக்கேன் புரியுதுல டோட்டல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க கடைசியா பி மட்டும் ஒர்க் பண்றாரு அவர் வந்து கடைசி நாலு நாள்னு சொல்லிட்டாங்களா அதனால கடைசி நாலு நாள் பி மட்டும் ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட்னா ஃபோர் டேஸ்க்கு ஃபோர் யூனிட் முடிச்சிருப்பாங்க சரியா அடுத்து இங்க வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மூணு மூணு யூனிட்டா முடிக்கிறாங்க ரிமைனிங் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் இருக்கும் இங்க ஒரு நாலு யூனிட் முடிஞ்சிச்சா ரிமைனிங் சிக்ஸ்டீன்ல ஃபோர் பேச்சுன்னா டுவெல் இருக்கும் இந்த டுவெல் யூனிட்டை மூணு மூணா முடிச்சா ஃபோர் டேஸ்ல முடிப்பாங்க ஸோ இங்கே ஒரு ஃபோர் டேஸ் இங்கே ஒரு ஃபோர் டேஸ்னு டோட்டலா எயிட் டேஸ் இருக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு போலாமா ஸோ இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த மெத்தட் தான் அடுத்தடுத்து நான் சொல்ல போறேன் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க அதே மாடல் தான் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க எக்ஸ் மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணுங்க அந்த மெத்தட் சம்டைம்ஸ் குழப்பிடும் அதனால வேண்டாம் சரியா ஸோ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ அப்படின்றவர் ஃபோர்டீன் டேஸ் பி அப்படின்றவங்க டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அடுத்து தி பிகின் த ஒர்க் டுகெதர் பட் ஃபைவ் டேஸ் பிஃபோர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஒர்க் ஏ லீவ்ஸ் ஆஃப் அதாவது லாஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ்ல ஏ போயிடுறாருன்னு சொல்றாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இது ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சியம் எடுக்கணுமா ஃபோர்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கெல்சியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ இவர் ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபோர்டீன் போட்டா த்ரீ யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்க ஃபார்ட்டி டூ பை டுவெண்ட்டி ஒன் போட்டா இவங்க டூ யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்க கிளியரா அடுத்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இது போடுங்க எத்தனை பர்சன்ட் இருக்காங்களோ ஏ பின்னு போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சி அப்புறம் டைம் ஏயோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ மூணு பியோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ டூ இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எப்பவுமே எப்படின்னு வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் டேஸ்னு வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் ஏ எத்தனை டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டேஸ் கடைசி அஞ்சு நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்க மாட்டாரு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு போடுங்க இவர் என்ன பண்ணுவார் எக்ஸ் டேஸ்க்கும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இது பண்ணுங்க இது ரெண்டை மல்டிபிள் பண்ணுங்க த்ரீயையும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவையும் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் வரும் 2 into x, 2x. இன்ட் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் இந்த யூனிட்ஸையும் இந்த யூனிட்ஸையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி டூ கிடைக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் வேணும்னா இந்த ஃபார்ட்டி டூ அந்த பக்கம் போகும் சாரி இந்த ஃபிஃப்டீன் அந்த பக்கம் போகும் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் வந்துருச்சு ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டி செவன் டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்போ ஒன் ஒன் டூ பை ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ லெவன் டூ பை ஃபைவ் டேஸில் இந்த ஒர்க்கு முடியும் கிளியரா ஆப்ஷன் பி லெவன் டூ பை ஃபைவ் டேஸ் இதுவே ஈஸியாக தானே இருக்குது அந்த மெத்தட் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் எவ்வளோ பெரிய கொஷின்னாலும் இந்த மெத்தட் ஈஸியாக தான் இருக்கும் என்ன பண்ணணும் எஃபிஷியன்சி எழுதணும் ஒவ்வொரு பர்சனும் எவ்வளோ டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் எப்போவுமே இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸை எக்ஸ் டேஸ்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம கிட்டே கேட்குறது எக்ஸோட வேல்யூ தான் கேட்பாங்க அதாவது இந்த ஒர்க் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ நாள் நடந்துச்சு அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஒரு வேலை ஏ எத்தனை நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணுறாரு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ லெவன் டூ பை ஃபைவ் டேஸ் அதுலேருந்து நான் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ மூணு பேர் வந்துட்டான்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ பி சி ஏ வந்து எவ்வளோ ட
இதே ரெண்டு பர்சனும் இவரும் போயிட்டாரு அவரும் போயிட்டாருன்றப்ப கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சரியா அதே கான்செப்ட் ஆனா அதே மாதிரிதான் ப்ரொசீட் பண்ண போறோம் மெத்தட்ஸ் மட்டும் லைட்டா மாறும் பாருங்க இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இதுக்கு எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இது எப்படி நீங்க பார்த்தே சொல்றீங்களான்னு கேட்டா இல்ல நிறைய சம் நான் பழகிட்டனாலே எனக்கு இந்த நம்பர் எல்லாம் பார்த்தாலே ஃபெமிலியர் ஆயிரும் ஸோ ஃபார்ட்டினா ஒன் டுவெண்ட் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி வந்தாலே ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்தாலும் ஒன் டுவெண்ட்டி தான் நீங்க நிறைய பழகுங்க ஈஸியா இந்த எல்சிஎம்ல கொண்டு வந்துடலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது இவங்க ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இவங்க ஃபோர் யூனிட்ஸ் இவங்க த்ரீ யூனிட்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் டோட்டல் டேஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டோட்டல் டேஸ் வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து எழுதுங்க ஏ பி சி ஃபஸ்ட்டு எஃபிஷியன்சி எழுதுங்க அப்புறம் டைம் எழுதுங்க ஏயோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ ஃபைவ் பியோட எஃபிஷியன்சி ஃபோர் இவங்களோடது த்ரீ இப்போ ஏ எவ்வளோ டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுவாரு பாருங்க ஸோ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தே பிகேன் த ஒர்க் டுகெதர் பட் பி லெஃப்ட் த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஒர்க் பி மட்டும்தான் மூணு நாள் வேலை முடிகிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஏயும் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பி சியும் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்போ ஃபுல் நம்பர் ஆஃப் டேஸை நான் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா ஏ வந்து எவ்வளோ டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு எக்ஸ் டேஸ்க்கு C வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அதே ஃபுல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எக்ஸ் டேஸ்க்கும் ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு பட் பி என்ன பண்ணிருப்பாரு த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஒர்க் சொல்லிட்டாங்களா அப்போ பி வந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணுமா ஒர்க் என்ன ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனா ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஒரு ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் இன்டு த்ரீ டுவெல் வரும் மைனஸ் டுவெல் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்ப எல்லாமே ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் இந்த யூனிட் இந்த யூனிட் இந்த யூனிட் ஆட் பண்ணா எனக்கு டோட்டல் ஒன் டுவெண்ட்டின் கிடைக்கும் இப்ப எக்ஸோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுங்க ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் நைன் எக்ஸ் இங்க ஒரு டுவெல் எக்ஸ் வந்துடும் இந்த மைனஸ் டுவெல் அந்த சைடு போயிடுச்சு அப்படின்னா பிளஸ் டுவெல் ஆகி ஒன் தேர்ட்டி டூ மாறினோம் அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒன் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை டுவெல் நல்லா பாருங்க ஒன்னையும் டூவையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு ஆட் பண்ணி நடுவில் ஒரு நம்பர் போட்டுருக்காங்களா அப்படின்னா இது லெவன் இன்டூ டுவெல்னு அர்த்தம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெல்லால் கேன்சல் பண்ணால் லெவன் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா லெவன் டேஸ் நம்மகிட்ட கேட்குறது என்ன கேட்குறாங்க How many days was the work completed? ஹவு மெனி டேஸ் வாஸ் த ஒர்க் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லெவன் டேஸ் லெவன் டேஸ்ல இந்த ஒர்க் முடியுது ஆப்ஷன் ஏ ஒருவேளை இந்த கொஸ்டின்ல பி எவ்வளவு நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு என்ன பண்ணணும் இது லெவன் பி என்ன பண்றாரு எவ்வளவு டேஸ்க்கு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்றாரு அப்ப லெவன் மைனஸ் த்ரீ எயிட் டேஸ் ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா போர்த் கொஸ்டின் பாருங்க ஓகே போர்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசி கேன் கம்ப்ளீட் ஒர்க் செப்பரேட்லி இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஸோ ஏ பி சி எவ்வளோ இவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இவங்க தேர்ட்டி சிக்ஸு இவங்க ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஓகே தே ஸ்டார்ட் அட் த ஒர்க் டுகெதர் பட் சி லெஃப்ட் ஆஃப்டர் ஃபோர் டேஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் ஏ லெஃப்ட் த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஒர்க் இன் ஹவு மெனி டேஸ் ஒர்க் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் இந்த கொஷின் பாருங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒருத்தர் போறாரு வேலை முடியறது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் போறாரு ரெண்டு டாபிக்கையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதுல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் ஆயிருங்க சரியா ஸோ இப்ப நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் என்ன இது மூணுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்து அந்த எல் ஒவ்வொரு பர்சனோட ஒன் டே ஒர்க் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கரெக்டா ஸோ இப்போ இது மூணுக்கும் எல்சிஎம் என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் சரியா நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்க வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் டுவெண்ட்டி ஓகே இங்க வந்து ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் இங்க வந்து ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வரும் நூற்றி இருபது எஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ ஏயோட ஒன் டே ஒர்க் எவ்வளோ சிக்ஸு பியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து சி இது ஃபோரு சியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து த்ரீ அடுத்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஏபிசி எத்தனை பர்சன்ட் இருக்காங்களோ அத்தனை பர்சன்ட் போட்டுக்கோங்க ஏபிசி ஃபஸ்ட் என்ன போட சொல்லியிருக்கேன் எஃபிஷியன்சி ஏயோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ சிக்ஸு பியோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ ஃபோரு சியோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ த்ரீ அடுத்து என்ன பண்ண சொல்றேன் டைம் இந்த டைம்ல தான் இந்த கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நம்ம எப்பவுமே எப்படி எடுத்துக்க போறோம் எக்ஸ் டேஸ் எடுத்துக்க போறோம் இப்ப நல்லா பாருங்க ஏ கேன்
த்ரீ டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க பியை பத்தின எந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல அப்ப பி கடைசி வரைக்கும் இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் டேல ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த எக்ஸ் டேஸ் வரைக்கும் இருக்காரு அப்ப இத எக்ஸ் போட்டுருங்க சரியா சிம்பிள் இந்த இடத்துல புதுசா வரது என்ன ஸ்டார்ட் அந்த ஸ்டார்ட் பத்தி பேசிருக்காங்க சி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு நாலு நாள்ல போயிட்டாரு அப்ப இந்த இடத்துல போர் வந்துருச்சு இங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஏ ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ற மூணு நாளைக்கு முன்னாடி போயிடுறாருன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இப்ப எப்பவும் போல கண்டுபிடிங்க ஒர்க் வேணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணுங்க சிக்ஸ் ஐ எக்ஸ் ஐ மல்டிபிள் பண்ணா சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் ஃபோர் மாறிடும் அடுத்து x ஓட வேல்யூ வேணும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பை டென் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த கொஷினில் ஒர்க் எப்போ முடியும் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் த ஒர்க் வில் பி கம்ப்ளீட்டட்னு கேட்டால் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதை தான் நம்ம டோட்டல் டைம்னு எடுத்திருக்கோம் ஒருவேளை பி ஏ எவ்வளோ நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் த்ரீன் போட்டு டுவெல் டேஸ்னு ஆன்சர் பண்ணணும் சரியா ஸோ லாஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இது கிளியர் தானே நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் கொஷின் பாருங்க நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நான் இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் இல்லைனா அதை நீங்க ஒர்க் அவுட்டா வச்சுக்கிறீங்களா நான் சால்வ் பண்ணி காட்டவா சரி அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு நானே சால்வ் பண்ணியே காட்டிடுறேன் ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசி மூணு மூணு பர்சன்ட் பத்தி தான் பேசிருக்காங்க ஏ எவ்வளோ பி எவ்வளோ சி எவ்வளோ டேஸ்னு எழுதுங்க ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி வந்து தேர்ட்டி சி வந்து 20 days okay they started the working together however 6 days and 3 days before completion so in the question la rendu me before completion kuduthranga after work a and b leave in that order in how many days work will be completed adhe concept tha enna pannanum 24 30 20 else me enna varuna 120 nu vandrum seriya 24 varudnale 120 varadukana possibility irukku inge 5 inge 4 inge vande 6 adutha enna pannunga a b c first efficiency a oda efficiency 5 b oda efficiency 4 c oda efficiency 6 okay அடுத்து டைம் கால்குலேட் பண்ணுங்க சோ இந்த இடத்துல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்னன்னு வச்சுக்கணும் சொல்லிருக்கேன் எக்ஸ் டேஸ் னு வச்சுக்கோ சொல்லிருக்கேன் ஆ தே ஸ்டார்ட்டட் தி வர்க்கிங் டுகெதர் ஹவவர் 6 டேஸ் அண்ட் 3 டேஸ் बिफोर கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி வர்க் ஏ அண்ட் பி லீவ் இன் தட் ஆர்டர் அப்ப ஏ என்ன பண்றாரு 6 நாளைக்கு முன்னாடியே போயிடுறாரு அப்ப ஏ யோட வர்க் என்ன x 6 டேஸ் ஏ யோட டேஸ் சரியா அடுத்து பி என்ன பண்றாரு பி லீவ் இன் தட் ஆர்டர்னு சொல்லிட்டாங்கல அப்ப பி வந்து 3 டேஸ் முன்னாடி போறாரு x னா x 3 C ஏ பத்தி எதுமே பேசல அப்பனா C தான் கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அது டோட்டல் x டேஸ் அனைக்கும் C தான் இருந்திருக்காரு சோ அடுத்து என்ன பண்ண ப்ரோசீட் பண்ணுங்க 5 x 5 x 30 அடுத்து இத மல்டிபிள் பண்ணுங்க 4 x 12 6 x எல்லா ऐड பண்ணுங்க எல்லா ऐड பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த 120 கிடைக்கும் சரியா டோட்டல் வொர்க் க்கு டோட்டல் யூனிட்ஸ்க்கு நாம அஷ்யூம் பண்ணிருக்க யூனிட்ஸ்க்கு வெச்சுக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வரும் 5 4 15 x மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் வேணும்னா இந்த மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ அங்கே போகும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூன்னு மாதிரி ஒன் சிக்ஸ்டி டூன்னு மாறும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டூ டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ டைரெக்டாக கூட ஃபிஃப்டீனால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் வந்துடும் அடுத்து எதுவுமே இருக்காது ஜீரோ இருக்கும் ஒரு டுவெல் பை ஃபிஃப்டீனுன்னு கிடைக்கும் இந்த அதாவது ஒரு ஹோல் நம்பர் வந்துட்டு அப்புறம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கிடைக்கிறதுல அதை நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் த்ரீயால் கேன்சல் பண்ணலாமா இங்கே ஃபோர் டைம் இங்கே ஃபைவ் டைம் ஸோ ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும் டென் ஃபோர் பை ஃபைவ் டேஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி டைம் அதெல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணி டோட்டல் யூனிட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அவங்க பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் கொடுத்தாலும் சரி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போனாலும் சரி எப்படி கொடுத்தாலும் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேசிக் வீடியோ பார்த்துருப்போல அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனி உங்களுக்கு பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன்ல டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இனிஷியலா ஒரு மெத்தட் சொல்லியிருந்தேன்ல அது அது வேணா அது வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்க்கு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடும் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ண வீடியோல மீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆகட்டும் தேங்க்யூ சோ ம